quels sont les outils juridiques et économiques dont disposent les États pour défendre la biodiversité et permettre son adaptation au changement global Pour l'économie standard, euh, le, les problèmes d'environnement viennent du fait euh, que les éléments de l'environnement sont des biens communs qui n'ont pas de marché, qui n'ont pas de propriétaire et surtout qui n'ont pas de prix. Les prix étant l'information économique majeure euh, qui fonde les décisions. Donc il y a une externalité lorsque le bien-être d'un agent est atteint par l'activité d'un autre agent sans qu'il y ait contrepartie une monétaire. La question est donc comment internaliser ces externalités, c'est-à-dire comment faire rentrer dans le marché ces dommages à l'environnement, ces biens de l'environnement. Dans un premier temps, il va falloir définir des droits de propriété, hein, parce qu'on ne peut pas aller dans un marché si on n'est pas propriétaire du bien que l'on va échanger, par exemple. Et puis également, créer des institutions, car l'idée des marchés spontanés euh, s'avère rarement observée. Euh, loin d'être neutre, on constate donc que les interventions de l'État définissent à la fois des représentations de la biodiversité et à la fois des arbitrages entre intérêts publics et intérêts privés. Alors, en économie de l'environnement, euh, il y a deux grandes références. Euh, Arthur Pigou, qu'on considère comme le père du principe du pollueur-payeur, qui va donner l'exemple d'un train euh, passant à travers une forêt et mettant le feu à la forêt. Donc l'État va imposer une taxe va, euh, au conducteur, disons, de la locomotive, en tout cas le propriétaire du train, pour indemniser le propriétaire de la forêt. Donc on voit, c'est un jeu de carottes et de bâtons, euh, d'amendes et d'incitations. Le but, c'est donc d'indemniser euh, ceux qui ont, et, ont subi un préjudice et de modifier les euh, comportements euh, de ceux qui euh, polluent. Euh, L'autre approche est celle de Ronald Cause. Alors là, lui renvoie dos à dos le pollueur et le pollué. Euh, son idée est que euh, parfois, l'intérêt euh, privé peut être important et peut supplanter l'intérêt public. Par exemple, on peut estimer que là, une société nationale de, che de chemin de fer est importante pour la société. Donc, il va analyser euh, les problèmes de, pollu de pollution en termes de droit de propriété, le droit à polluer, le droit de ne pas être pollué. Euh, et de, sa, de ces théories vont naître les marchés des quotas, par exemple les crédits carbone, euh, que l'on connaît dans le cadre de de la Convention sur le changement climatique, et puis les paiements pour services environnementaux, où ce sont les, les personnes qui subissent le préjudice, euh, qui vont payer pour faire cesser, faire cesser le préjudice. Euh, ce qu'il faut souligner chez Ronald Coos, c'est que euh, ce, ce, ces, ces échanges de droits de propriété vont se faire sans intervention de l'État, sont supposés se faire sans intervention de l'État, et que les coûts de, de transaction sont très faibles ce qui, bien sûr, se, euh, se vérifie rarement. Alors, quels sont les grands instruments de gestion de l'environnement euh, Il y a d'abord un premier bloc qu'on va appeler « commande d'un contrôle », ce sont les pouvoirs régaliens de l'État. Ce sont donc les politiques publiques, les autorisations, les licences, etc., les, ce qu'on appelle de façon plus générale les arrangements institutionnels, la fiscalité, on l'a vu, hein, la carotte et le bateau, bâton, euh, le contrôle et les normes, les compensations, et puis les indications géographiques, et puis en termes d'aménagement du territoire, la création d'air protégé. Euh, il y a aussi tout un arsenal législatif avec, par exemple, les conventions internationales qui vont avoir force de loi une fois qu'elles sont transcrites dans la législation nationale. Un deuxième type de ces, instru de ces instruments sont les instruments euh, économiques. Par instrument économique, là, on voit qu'il y a des échanges financiers, par exemple, de gouvernement, les impôts, les taxes, les amendes, les crédits incitatifs, toujours la, la carotte et le bâton. Et puis, des instruments dits de marché qui sont particulièrement intéressants, car ils financiarisent les biens de l'environnement qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de prix. L'idée, c'était de, de donner une valeur et de créer des marchés pour des biens et matériels. Par exemple, on peut s'étonner qu'il y ait un marché un marché du carbone, dans la mesure où le carbone étant un déchet de la, de la production industrielle, n'a théoriquement pas de valeur. Mais il va acquérir une valeur si on, on considère qu'un des objectifs de la Convention climat est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de réduire les émissions de flux de carbone dans l'atmosphère, de flux de CO2 d'ailleurs. Euh, il y a également la question des ressources génétiques, donc on crée des marchés à partir des biens de l'environnement. Euh, on va trouver aussi des bourses d'actifs environnementaux où vont s'échanger des droits, des droits à polluer ou être compensés. Par exemple, dans la loi brésilienne, euh, quelqu'un qui a déforesté de façon illégale sa propriété doit racheter 
à quelqu'un d'extérieur, plus vertueux, euh, la conservation, une servitude environnementale sur euh, une forêt existante. Donc, il y a ce système de payer également pour des services environnementaux. On peut citer l'exemple de Vitel, qui va payer des agriculteurs pour que ceux-ci modifient leurs pratiques agricoles afin de ne pas polluer les sources d'eau. Un troisième bloc serait les instruments de gestion de l'environnement, les instruments volontaires. Là, l'État va s'appuyer et cautionner les actions de la société civile. Dans ce bloc, on va retrouver les engagements et les codes de bonne conduite, ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire tous ces engagements qui n'ont pas de force juridique et contraignante, comme les lignes des directrices de bonne, par exemple, qui expliquent comment partager les avantages de l'exploitation des ressources génétiques au sein de la Convention sur la diversité biologique. Et puis, il y a un foisonnement de marques et de normes privées, les normes, les normes ISO, les normes FCS qui concernent la, le fait que le bois euh, provienne de euh, plantations ou du moins d'exploitation euh, durable des forêts, le mouvement Slow Food euh, qui euh, fait attention à, aux, aux, aux valeurs sociales euh, de l'alimentation, euh, le RSPO qui est un, un certificat pour l'exploitation de l'huile de palme durable, et puis toutes les marques que vous connaissez du commerce équitable. Je voudrais euh, vous parler plus précisément de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et du paysage, car elle me semble bien témoigner de ce mélange d'instruments dont dispose l'État. Donc la loi est récente, elle date du 8 août 2016, et elle a plusieurs principes fondamentaux. D'abord, elle va parler de la réparation du préjudice écologique. C'est important, c'est inscrit dans le Code civil récemment, c'est-à-dire que jusqu'à présent, seules les personnes physiques pouvaient subir un préjudice. Les éléments de l'environnement ne pouvaient pas subir de préjudice. Dorénavant, une rivière polluée subit un préjudice et peut acter en justice. Euh, nous avons également la solidarité écologique. Cette notion euh, est également nouvelle. Elle, elle marque vraiment un tournant dans les relations euh, de la société avec l'environnement, dans la mesure où c'est une idée écocentrée et non plus anthropocentrée, mettant l'homme au centre du monde. Également, nous avons la non-régression du droit de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, ad adopter des lois moins disantes que les lois protégeant l'environnement. Et enfin, la création d'une institution, euh, l'Agence française pour la biodiversité. Euh, je voudrais insister sur deux points importants qui sont développés dans la loi euh, pour la reconquête de la biodiversité, qui est le principe de la compensation, euh, c'est-à-dire le, le dernier moment de la séquence « éviter, réduire, compenser ». Par exemple, quand, euh, une, une, quand Réseau Ferreux de France va lancer euh, des lignes de chemin de fer euh, dans une, disons, une réserve naturelle, la première chose à faire, ça va être d'éviter de, de, de faire passer ses rails. La deuxième chose, de réduire le dommage. Et enfin, si c'est vraiment impossible et s'il faut que, dans l'intérêt du public, il va falloir compenser. Et là, il y a plusieurs idées. D'abord, qu'il n'y ait pas de perte nette. Pas de perte nette, ça veut dire que cette compensation doit se faire par un gain de biodiversité. Hein, il ne s'agit pas de dire que la forêt existante va être mise sous cloche. Là, il n'y a pas de gain de biodiversité. Dans ce cas-là, il faudra donc restaurer des zones dégradées. Et de là va naître ce statut d'opérateur de compensation, c'est-à-dire un nouveau métier de personnes qui vont, euh, ré, qui vont restaurer des sites dégradés et avec ces unités de biodiversité gagnées, de restauration, vont, euh, vont permettre à la personne ayant commis un dommage d'être en accord avec la loi. Euh, le dernier point qui me semble extrêmement important, c'est celui de la ratification du protocole de Nagoya qui est inclus dans la loi pour la reconquête de la biodiversité. Le protocole de Nagoya, c'est un protocole contraignant qui fait partie euh, de la Convention sur la diversité biologique et qui régule euh, l'accès aux ressources et au partage des avantages. Euh, L'idée centrale étant que ceux qui exploitent les ressources génétiques, euh, généralement, ne participent pas à, à la protection de la biodiversité, dans un premier temps. Et deuxièmement, les fournisseurs des ressources génétiques, que ce soit les États ou les porteurs de connaissances traditionnelles, ne reçoivent pas non plus des retombées euh, des euh, avancées euh, industrielles à partir de ces ressources génétiques. Donc a été créé tout un système d'organisation où le fournisseur de ressources génétiques doit donner son, con son consentement préalable en connaissance de cause à l'utilisateur. Et utilisateur et fournisseur doivent signer un contrat de partage des avantages où les obligations et les attendus de chacun vont être, vont être définis. 
Euh, et puis, euh, la, la loi sur la biodiversité donc, va expliquer comment euh, organiser ce partage des avantages qui peuvent être monétaires et non monétaires. Alors, pour conclure, je voudrais insister sur deux points. D'abord, montrer euh, la multiplicité euh, des outils dont, dispo, dont disposent les États euh, pour, régir, euh, pour régir leur environnement. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi de euh, peut-être ne pas porter autant d'importance euh, aux solutions de marché euh, qui apparaissent d'abord comme entièrement construites, ne pouvant exister qu'avec le support des États et étant de toute façon pas euh, étant minoritaires comme solution par rapport au, au pouvoir régalien de l'État. Mmh.